ഹായ് മക്കളെ അബ്ദുൽ റസാറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പത്ത് എം സി ക്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആണ് കേട്ടോ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് എം സി ക്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ മക്കളും കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലാസ് കാണാം ഓക്കെ നമ്മൾ കുറേ എം സി ക്യൂസ് ഒക്കെ ലൈവിലൂടെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ കുറേ എം സി ക്യൂസ് ഒക്കെ മക്കൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എം സി ക്യൂസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് സാർ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോയില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് എം സി ക്യൂസ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെറ്റ് അല്ലേ മക്കളെ എല്ലാവരും സെറ്റ് ആയിരിക്കാണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അല്ലെ യെസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ വയലേഷൻ ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റൈറ്റ്സ് ഇതിൽ ഏതാണ് മക്കളെ ഡെമോക്രാറ്റിക് റൈറ്റ്സ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കുറെ റൈറ്റ്സ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ്സ് ടു ഈക്വൽ പേ ഓഫ് ഈക്വൽ വർക്ക് തന്നിട്ട് ഫോഴ്സ്ഡ് ലേബർ തന്നിട്ട് റൈറ്റ് ടു ഹെൽത്ത് കെയർ തന്നിട്ട് ഇത് ഏതാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റൈറ്റ്സ് വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടു ഫോളോ ദ ഡയറക്ഷൻസ് ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിന്റെ ഭാഗമായി വരാതിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിന്റെ പാർട്ട് അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നുള്ള ചോദ്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇന്റർപ്രിറ്റിംഗ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് സിറ്റിസൺസ് ആളുകളുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രോ പ്രോവിൻസസിനൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ആരുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് മക്കളെ യെസ് മക്കളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ബട്ട് ഇത്തരത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും മക്കൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും അപ്പം അത്രയും കൺഫ്യൂസിങ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് സുപ്രീം കോർട്ടാണ് അല്ലേ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മക്കൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ മീൻസ് ദാറ്റ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ആൻഡ് ഡാഷ് എന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് മക്കളെ ഇതിലേതാണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർ ഓരോ ഓപ്ഷൻസും വായിക്കുക റിവ്യൂ ഓഫ് ദ റിവ്യൂ ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് ദൻ റിവ്യൂ ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ പാർലമെന്റ് ദൻ റിവ്യൂ ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദിസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ദൻ ദ റിവ്യൂ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ലോസ് ഇതിലേതാണ് നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന് എന്താ ഇത് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അതിലേത് ഓപ്ഷൻ ആണ് മക്കളെ കറക്റ്റ് ആൻസർ യെസ് റിവ്യൂ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ലോസ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ ഈ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഡെമോക്രസി ദ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ ഈസ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദോസ് ഹു ആർ ഡാഷ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നോമിനേറ്റഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ആണോ ഇലക്റ്റഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ആണോ അതോറൈസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രസിഡന്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗിവൺ അതോറിറ്റി ഓഫ് ദ അതോറിറ്റി ഓഫ് ബൈ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണോ ഇതിലേതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് മക്കൾക്ക് കറക്റ്റ് മക്കൾ കറക്റ്റ് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്റ്റഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്റ്റഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾസ് പേഴ്സൺസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ആറാമത്തെ ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹു ലെഡ് ദ മിലിറ്ററി കോപ്പ് ഇൻ പാകിസ്ഥാൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ആരാണ് ഇതിൽ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കാം മേ ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നതായിരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആരാണ് മക്കളെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ എന്ത് പാകിസ്ഥാനിൽ മിലിറ്ററി കോപ്പിനും എന്ത്
ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താ ട്രീസൺ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ലെഡ് ദ സ്ട്രഗിൾ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പോളിസീസ് ഓഫ് സെഗ്രേഷൻ ഇൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഇതിൽ ഏത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് എസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ ഡി ദ ആഫ്രിക്കൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് വാൻസ് മോസ്റ്റ് സൈലൻറ്റ് അണ്ടർ ലൈൻ കോൺഫ്ലിക്ട് ഇൻ ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാം കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് എന്നുള്ളത് മക്കൾ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യാം കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പത്ത് എം സി ക്യൂസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നൂറോളം എം സി ക്യൂസ് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സെറ്റ് അല്ലേ മക്കളെ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ താ